అమ్మాదేవి ఎందుకమ్మా అంత దారుణానికి తెగించావు నీకేం తక్కువైందమ్మా నిన్ను ఎవరేం చేశారమ్మా అమ్మా నన్నేమి అడగొద్దు చావబోయే నన్ను బ్రతికించారు కానీ బ్రతికున్న నేను చచ్చిన దరిత సవాలు అమ్మా అందుకే నన్నేమి అడగండి అమ్మా అవేం మాటలమ్మా కళ్ళకళ్ళాడుతూ తిరగవలసిన నువ్వు ఇలాగుంటే ఎలాగమ్మా అసలు ఏం జరిగింది నన్నేమి అడగొద్దన్నాను సరేనమ్మా కానీ ఒక్క మాట అడుగుతాను నీ ప్రాణం తీసుకుని కన్న తల్లినైనా నాకు కడుపు కోత మిగల్చటానికి మళ్లీ ప్రయత్నం చేయకమ్మా అలాగని మాట ఇవ్వు దౌర్భాగ్యుడా డాన్స్ స్కూల్ పేరుతో పెళ్లి కావాల్సిన ఆరపిల్లల బ్రతుకులతో ఆటలాడతావట్రా నిన్ను ఈ క్షణంలోనే చంపేసి నేను జైలుకు పోగలనరా కానీ నా బిడ్డ గురించి ఆలోచించి ఆ పని మానేస్తున్నానరా మర్యాదగా నా బిడ్డ మెడలో తాళి కట్టాలి లేకపోతే నిన్ను కుక్కను కాల్చినట్టు కాల్చి పారేస్తాను ఏమంటావురా సరే సార్ సరే ఇప్పుడు అర్థమైందా బాబు మా బిడ్డ నీ నుంచి ఎందుకు దూరం అయిందో పాడైన తను నమ్ముకున్న దైవం లాంటి నీకు పూజకు పనికిరాని పుష్పాన్నని తెలుసుకుంది ఆ నిజం నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఆమెను తప్పనిసరిగా ఆదుకుంటావని తెలుసు అర్హత లేని తను నీ బ్రతుకులోకి అడుగు పెట్టకూడదు అనుకున్నది లోపల బాధను దాచుకొని పైకి నీ ఎడల నిర్లక్ష్యాన్ని నటించి నీచే ద్వేషింపబడి నిన్ను దూరం చేసుకుంది బాబు అంత పవిత్రమైన దేవతను నేను దారుణంగా దూషించింది ఆమెకు ఏ రకంగా క్షమాపణ చెప్పుకుంటే నా పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం కలుగుతుంది ప్రాయశ్చిత్తం కలుగుతుంది పేరున్న లాయరి నిజాన్ని రుజువు చేసి ఆమెను నిర్దోషిగా నిరూపిస్తే చాలు అంటే దేవి నిర్దోషిని నువ్వు కూడా నమ్మలేవా బాబు ఒకప్పుడు ఆమెను ప్రేమించావు పువ్వును తెంచడానికే బాధపడిపోయే నా బిడ్డ ఇంత దారుణమైన అర్చన చేసిందంటే నమ్ముతావు బాబు ఒక కన్న తండ్రిగా కాదు దాన్ని అర్థం చేసుకున్న మనిషిగా చెప్తున్నాను అది ఖచ్చితంగా నిర్దోషి దేవి గురించి శ్రీదేవికి చెప్పాలి ఆమెకు నాకు మధ్య ఉన్న కథ గురించి పూర్తిగా చెప్పేయాలి మీరు లేకుండా నేను బ్రతకలేను రాజా వద్దు రాజా నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోకు రాజా మీరు లేకుండా మీరు లేకుండా నేను బ్రతకలేను నేను బ్రతకలేను శ్రీదేవి 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 ఏమిటి ఏం జరిగింది ఏం లేదు మీరు మీరు మరో అమ్మాయిని ప్రేమించారట అమ్మాయి కనిపించుకొని నన్ను వదిలిపెట్టి దాంతో పారిపోతున్నారట పెళ్ళాడిన దానికోసం ప్రేమించిన దాన్ని వదులుకుంటారు కానీ ప్రేమించిన దానికోసం పెళ్ళాడిన దాన్ని వదులుకుంటారా చదువుకున్న దానివి మనో నిబ్బర ఉన్న దానివి కలకి ఎంత కంగారు పడతా కంగారు కాదండి కల్లోనైనా సరే మీరు మరో అమ్మాయిని ప్రేమించడం నా గుండె తట్టుకోదండి తట్టుకోదు ఈ కేసులో దేవి అనబడే ముద్దాయిని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ప్రశ్నించవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఆనర్ అగ్ని సాక్షిగా పెళ్లాడిన నీ భర్తను నువ్వే హత్య చేసావు కదూ అవును నీ అంతట నువ్వే పోలీస్ స్టేషన్ లో నిజం చెప్పావు కదూ నీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గర కూడా హత్య చేశానని ఒప్పుకున్నావు కదూ అవును యువర్ ఆనర్ దేవీని పేరు గల ఈ ముద్దాయి కట్టుకున్న భర్తనే కసాయి గుండెతో దారుణంగా హత్య చేసి నదురు బెదురు బాధ భయం లేకుండా నిజం ఒప్పుకున్నాక వాదనలు ప్రతి వాదనలు అనవసరం అయినా ఆమె తరఫున వాదించడానికి ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న ఏ లాయరు ముందుకు రాడు 
నేరం అంగీకరించిన తర్వాత వాద ప్రతివాదాలతో పనిలేదన్న పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారి అజ్ఞానాన్ని ఎదుర్కోవడానికి పెద్ద జ్ఞానం అక్కర్లేదు ముద్దాయి తరఫున వాదించడానికి నేనున్నాను హఠాత్తుగా డిఫెన్స్ గా మారిన గౌరవనీయులైన లాయర్ రాజ్ కుమార్ గారికి ఆవేశం తప్ప ఆలోచన లేదనుకుంటాను ఆలోచనే కాదు న్యాయాన్ని నిలపాలనే ఆశయంతో వచ్చానని సదర గౌరవనీయులు ప్రతిభా సంపన్నులైన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు గ్రహించాలి ప్లీజ్ నేను నేరం చేయలేదు చేయలేదు అనే వ్యక్తి విషయంలో మనం వాదోపవాదాలు చేసి నిజాన్ని బయటకు లాగడానికి ఎలా ప్రయత్నం చేస్తామో అలాగే నేను నేరం చేశాను చేశాను అనే వ్యక్తి విషయంలో కూడా ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తేల్చవలసిన బాధ్యత పవిత్రమైన న్యాయస్థానానికి ఉందని మనం చేస్తున్నాను ఆ అవకాశం నాకు ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తాను యువర్ ఆనర్ ప్రాసిక్యూషన్ మొదటి సాక్షిగా చింత చిగురు మంగమ్మని ప్రవేశపెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాను చింత చిగురు మంగమ్మ చింత చిగురు మంగమ్మ అయ్యో అయ్యో చెప్తున్నాను కాదు ఎందుకు నా పేరు అట్టా పలవరం చేయటం ఈవి నీకు తెలుసా నే పనిచేసి ఇంటో అమ్మగోర తెలియదు ఏంటండి బాలేగా అడుగుతున్నారే చూడు మంగ నీకు తెలిసిందుగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైనా పెద్ద గొడవ జరిగిందా ఓలమ్మో జరిగిందండి అయ్యి గారికి ఒక రోజు ఏదో పోటో దొరికిందండి దాని వల్ల ఇల్లు ఎగిరిపోయేటంత గొడవ జరిగిందండి ఎవరిదా ఫోటో నాకు తెలదండి కాకపోతే అయ్యగారు ఆ ఫోటో చూపించి నువ్వు పెళ్లికి ముందు ఇట్టా టాల్తో వేసాలు వేసినట్టు ఇప్పుడైనా ఒప్పుకుంటావా లేదా అని అరిసేరండి దానికి మీ అమ్మగారు ఏమన్నారు ఏసేనా అనుకోండి ఇప్పుడు ఏడ్చేయగలరు అని ఆయన చేతుల్లోంచి ఫోటోలు అక్కుని సింపేశారండి ఇల్లు దుడిచేటప్పుడు ఫోటో ఓ మొక్క దొరికిందండి ఆ మొక్క ఎట్టుకెళ్లి అయ్యగారికి ఇచ్చేసానండి అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు రేపే టుడియోకి వెళ్ళి వంద కాపీలు తెచ్చి దాన్ని కోర్టుకి ఇడిచి డాకులు ఇచ్చేస్తాను అని గట్టిగా అరిచారండి నాకు మనసు బాధేసిందండి వద్దండి అయ్యగారు జరిగింది ఏదో జరిగిపోనాది అటు చూడండి ఆ కనిపించే సందమాలోనే మచ్చుందంటారు అట్టాగే ప్రతి మనసులో చిన్న తప్పు ఉండొచ్చు పెద్ద మనసుతో మీరు మన్నించేయాలి అన్నానండి అంతే ఏమనుకున్నారో ఏటో మరి ఊరుకున్నారండి ఆఫెన్స్ కెన్ ప్రొసీడ్ ఐ మీన్ అ డిఫెన్స్ కెన్ ప్రొసీడ్ ఏమొచ్చి నేను మాయరోగం ఆ చూపులేంటి ఆ నవ్వులేంటి మంగ నిన్ను చూస్తుంటే పని మనిషిలా అనిపించట్లేదు ఊరుకాండి బాబు నిజం మంగ ఆ ఖరీదని సిలుకు చీర మెళ్ళ గోల్సు ముక్కో పుడక చెవులు దిద్దులు అచ్చం సినిమా స్టార్ లో ఉన్నా నిజంగా డిఫెన్స్ వారు ప్రశ్నలు మానేసి అర్థం లేని పొగడతలు మొదలు పెట్టారు ఐ అబ్జెక్ట్ అర్థం లేని వాడిని మీరు ఎలా చెప్పగలరు ఆమె చీరల్ని నగల్ని అందు చందాల్ని పొగడ ఈ కేసుకి ఏ విధంగా అవసరం వాదన పూర్తయిన తర్వాత నీకే తెలుస్తుంది వాట్ ఐ యామ్ సారీ మీకే తెలుస్తుంది అలా అని నోటికి వచ్చినట్టు పొగడుతూ ఉంటే నేను ఊరుకలేదు లేదు ఐ అబ్జెక్ట్ యువర్ ఆనర్ ఆల్్రెడీ యువర్ ఆనర్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారిని బాధ పెట్టే పొగడతల్ని విత్రా చేసుకుంటున్నా మంగమో గంగమో కోర్టును కూడా మర్చిపోయి దాన్ని మింగేసేటట్టు ఆ చూడడం ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు సిక్కు లేకుండా సమర్థించుకుంటున్నారు చచ్చా అవతల తండ్రి ఉన్నాడు యువతల భార్య ఉందని ఆలోచన కూడా లేకుండా అదేంటో కోర్టులో తల్లి తండ్రి భార్య బిడ్డ అన్ని మర్చిపోతాం మర్చిపోతారు మర్చిపోతారు దాన్ని చూస్తే మీ ఒళ్ళే మర్చిపోతారు అసలు దాని చీరలో నగలు ముక్కు పొడగా వడ్డాను ఏది ఎలా ఉంటే మీకెందుకండి ఏమంటారు మా నువ్వు వాళ్ళ ఒక్క ఇంట్లోనే పని చేస్తున్నావా వేరే ఇళ్ళలో కూడా పని చేస్తున్నావా ఆ ఫోటో నువ్వు ఏ టైంలో ఇ
మధ్యాహ్నం పనికి వెళ్ళినప్పుడండి ఆ ఫోటో నువ్వు మీ అయ్య గారికి ఇచ్చినప్పుడేనా ఆకాశంలో చందమామ చూడండి ఆ చందమామ కూడా మచ్చను చూడండి మీ అయ్యండి అంటే మధ్యాహ్నం పూట మీ అయ్య గారి ఇంటి దగ్గర ప్రత్యేకంగా చందమామ కనిపిస్తాడా ఏది కాదు నువ్వు చంద్రుడిని చూపించి ఆ మాట చెప్పానన్నావు మధ్యాహ్నం పూట కనిపిస్తాడా నీకు ఆ చంద్రుడు ఎందుకా అబద్ధం చెబుతున్నావు కనుక అసలు నిజమంటో నేను చెప్తాను నువ్వు ఆమె భర్తను కలిసి మాట్లాడింది మధ్యాహ్నం పూట కాదు రాత్రి పూట అందుకే రాత్రి కనిపించే చందమామను ఉదాహరణగా చెప్పావు రాత్రి పూట పరాయమ్మ గారితో కలిసి ఉండటానికి గల కారణం మీ ఇద్దరి మధ్య అక్రమ సంబంధం ఉండబట్టే ఆ సంబంధం ఉండబట్టే ప్రతిరోజు మీ ఇద్దరు కలుస్తూ ఉండేవాడు అవునా ప్రతి రాత్రి కాదండి ఎప్పుడైనా ఒకసారి అదే అలాంటి సంబంధం ఉండబట్టే ఆఫ్టర్ ఆల్ నెలకు యాభై రూపాయలు సంపాదించుకునే నువ్వు ఇంత ఖరీదని చీర ఇంత విలువ అన్నా గల ధరించగలిగావు మీ సంబంధం మూలంగానే ఆ భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు కూడా వచ్చాయి ఒక గొడవల కారణం మాత్రం అది కాదండి బాబు ఎందుకంటే మా ఇద్దరు విషయం అది ఎవడు కూడా తెలియదు నా మొగడి మీద ఒట్టు మీ వల్లే బయట పడిపోనది దర్శాలు ఎవరు అన్నారు బాబు ఒకటి మాత్రం నిజం చెప్పండి ఏమిటి నేను తవర్ కళ్ళకి సినిమా యాటర్లా కనిపిస్తున్నానా ఆర్డర్ ఆర్డర్ సారీ ఆర్డర్ ఆర్డర్ 